一提到销售或行销，会让你想到什么呢？如果你很直觉的认为这只是属于某些人的工作，跟你无关，这是很可惜的哦。在网络和自媒体发达的现代，销售其实是每个人的必要能力。因为如果你不懂得销售自己，你很可能连面试的机会都没有。而既然行销卖产品这么的重要，那今天就来聊一聊更重要的找客户这件事情。毕竟有人买单才是成交。那么你对于找客户这件事情有多少认识呢？我们先来看哦，广告界的教皇、奥美广告的创办人大卫·奥格威，他是怎么思考这件事情的？有些朋友可能会以为找客户、开发市场这一类的事情，无非就是撒钱买广告、找公关公司做行销活动，这样子产品就会有知名度，东西就能够卖出去，钱就能够进得来。甚至还有人认为，如果产品没有卖好，那一定是广告做得不够多，钱撒得不够，才会没有人来买。然而，创意天才大卫·奥格威，他在一九六零年的时候就认为，真正好的销售不是主动的去找客户，而是透过品牌的印象去吸引而来的。那具体来说，奥格威他是怎么做的呢？有两个重点，第一个是让每一次的曝光都能够被更多人看见，而第二个。那就是筛选适合自己的客户。我们先来看第一个哦，每次曝光都会有更多的人看见。在上个世纪的六零年代，找客户的方法无非是运用自己的人脉资源去开发客户，从里面找到最有可能出手的买家，然后很勤快的跟进啊、追踪啊，最后缔结完成订单。这有点像是传统卖保险的方法，先从熟人圈下手。再从中过滤会买的人，而最后成为你的客户。再不然呢，就是印一个宣传单呢、啊，在街头发小广告啊，发 DM 啊，透过有创意的文案或者是精美的视觉设计，企图让拿到宣传单的人看完被说服而自动上门。这些方法，奥格威其实都用过，但他很快的发现，用这样的一个传统方法，并不是没有用，而是有一个很可怕的副作用。那就是他公司里面的每一个员工都会很努力地忙着开发客户、写文案或者是广告脚本，甚至于超时工作，只是为了让有钱买广告的业主相信他们有销售的能力。可是当他忙着跟其他广告公司竞争比稿，好不容易拿到入场券，这整个过程哦，不但没有办法确保客户一定会买单，更悲惨的就是，有时候客户或同业会偷他们的点子。等到比稿结束之后，自己拿去用，而且还不会付你钱。好，那就算真的争取到客户了，也会被客户挑三拣四，没有办法尊重他们的专业，花时间来回沟通的过程，就耗完他们最珍贵的精力，根本没有办法产出好的创意。更直接的说，他倾尽全公司之力，但付出的时间、精力和报酬是不成正比的。那到底在瞎忙什么呢？所以呢，这位广告天才他就彻底的意识到，如果他想要在广告界混出名堂，他必须反过来做，不是他去追客户，而是让客户来追他。要达成这个目标，首先他就要先想办法提高曝光度，这样子才会有更高的几率找到理念相合的客户，借此降低开发和经营客户的成本，同时又能够提升营业额。所以呢，他开始四处。发表演说，成为广告圈的意见领袖，让大家觉得他说的话就是某种权威或者是专业的意见。他同时呢，也跟媒体合作，邀请记者为奥美写新闻、做节目，透过电视宣传和节目访谈，不断地把奥美的经营成效让更多人看见。而且呢，他还发挥社交的才能，时常参加派对或者是企业家的聚餐。持续扩大交友圈，为自己创造社会的声望，借此认识更多有需求的广告业主，并且定期的给这些目标客户写信，主动跟客户报告奥美的经营发展状态，在最大程度上确保有广告需求的客户都会在第一时间就想到奥美广告。也就是说，大卫·奥格威并不是粘在客户的屁股后头，希望客户施舍他一个机会。而早在网络出现之前，他就知道怎么样帮自己创造声量和存在感，好让客户一有需求就会想到他，跟他联络，让客户自动上门。
再来，我们看他第二个绝招，那就是筛选客户。一般来说，能够找到客户就已经是很了不起了，忙着服务都来不及了，根本不会想到筛选这样的概念。可是当时奥格威就有一个发现，他见过太多的广告公司，因为接了大客户之后变得输不起，所以呢，为了照顾好大客户，抱大腿啊、跑断腿啊、送火腿啊，这些事全做了。但是也就没有办法对客户提出坦率的意见，只能说一些违心而论的话，做出扭曲迎合的事情，最终做出的销售成绩不好的广告，让自己的品牌掉漆，失去客户的信任，也失去业界的话语权。所以呢，奥格威很不认同这样的想法，他认为如果遇上没有办法听真话的客户，那就不适合，那么奥美就不接这个案子。就算对方的企业规模再大，奥格威他也会推掉，因为这样的理念，当时大家普遍有个共识，就是能够被奥美留下的客户都是有 sense 的，以至于情势演变到后来，变得客户捧着钱，希望奥美能够帮他们做广告，这也就奠定了奥美在业界的高度。而更直接的说，奥格威当时的策略就是，与其费尽心思找客户，不如先经营好自己，拥有自己的话语权。并且站在能够被人看见的地方，吸引更多认同他理念、所谓对的客户主动上门。这也跟我们一样哦。起点文化的经营，我们运用 YouTube、Podcast、IG、Facebook 这些社群媒体，持续每天更新，让大家可以很容易的接触到我们。我们不追求对整个市场说话，而是精准的诉求那些愿意学习改变的人。这些人都知道，成长、自我投资是很重要的。就如同正在收听这段内容的你，你就是认同起点文化那个对的人。大卫·奥格威对于找客户这个观念，转换成现代的语言，其实就是经营自媒体和打造个人品牌。而这也是我们的线上课程《内容为王》最主要的精华：怎么样透过持续的创作，累积个人的能见度，并且筛选出真正欣赏你的客户。事实上，你想要经营个人的品牌，找到精准的 TA， 有人买单，向来呢都是品牌能否存活下来的重要关键。而在《内容为王》这门课里，嘉玲跟怡璇两位老师，他们会透过搞清楚钱从哪里来，深刻了解你的客户这些章节，进一步的跟你分享起点文化是怎么样吸引跟我们理念相同的精准客群，也才有今天的成绩。让我们有缘分陪伴彼此，一起前进，一起成长。而我们高含金量的节目内容，还曾经受到大学心理系老师的青睐，用来作为课程的教材。至于怎么样写出高含金量、让人听了会猛点头的脚本，这在内容为王的课程里，嘉玲跟怡璇老师会不藏私的跟你分享。很多热门的脚本，如何从发想、切题、拟大纲，一直到落本，写出逐字稿。这个产出脚本的完整流程，一次拆解给你听。而且更棒的是，假如你想要自制节目，这门课还会告诉你怎么企划对谈的内容、访谈的纲要要怎么拟、怎么邀请来宾，还有访谈的时候需要把握的重点，这些在内容为王里都会为你拆解，让你掌握制作节目的诀窍。我们一直相信哦，找客户、经营品牌的重点，其实不一定在行销，而是在于创造信任。而信任没有办法一步到位的，它需要时间的累积。累积信任最有效的方法，那就是持续创作有价值的内容。透过这些内容，直接跟你的 TA 交流，这也是我们一天听一点一直在做的事情。所以回到你身上，无论你现在的事业规模是如何，随着你公司的经营事业的发展，你会不会期待有一天，你不用勉强自己，就能够坦然地说出自己的相信？而且还能够接触到潜在的客户，让你们的交汇滋养彼此的生命呢？如果你的答案是肯定 ，yes， 那内容为王就是你一定要拿下的。现在加入这一门课程，有优惠价 2888， 这个优惠只到3月15号的晚上12点之前就截止了，期待你把握机会，透过内容为王的协助，打造你的个人品牌。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连接，期待你的加入。希望我有机会跟你一起学习，一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。